Sri Sravanan channel welcomes you all to the brand new series of stories based on Vemana Satakam and Sumati Satakam. Today's poem is from Vemana Satakam and recited by a small kid, Kartikeya. Hello, I am G. Sri Kartikeya. I am 6 years old. Today's poem for Sri Sravanan story box is Eluka tolu dachi e dani utikina Nalupu nalupe gaan telupu radu Koya bomma dachi kottina balakadu Vishwa da birama venura vema Meaning of this poem is Even if a rat's hide is washed even for a year Its color will remain black And will never turn white. In the same way, will you wouldn't all speak? Even it is beaten a number of times, it won't speak. That is the meaning of this poem. There is a great story based on this poem. That is Mushikasura. Mushikasura was a demon born in the form of mouse due to a curse. In his past life, Mushikasura was a Gandharva by the name Krauncha. A devotee of Goddess Devi, Adi Parasakti. One day, Krauncha saw a nectar pot in the hands of Devi and requested her to give it to him. The goddess told Krauncha that nectar was meant for gods who protect the universe and should not be given to anybody else. Then Devi went into meditation. Krauncha could not control his desire and he took the form of a mouse and reached the nectar pot. As he tried to lick the nectar, Devi opened her eyes and saw him. She became furious and cursed him to become a demon mouse. Krauncha pleaded with Devi to take back her curse. Devi said her curse could not be taken back, but told him that even as a mouse, he would lead a respectable life. Thus, he was born as a demon named Mushikasura, a mouse demon. He was married to Priyambada, who was a great devotee of Goddess Parvati. Mushikasura did not learn any lessons from his past life and even in his birth. He aspired to become immortal. He did penance and got a bone that he would not be harmed by any weapon. With that bone, he became overconfident and troubled the gods by forcing them to worship him. The gods went to Lord Ganesha, the son of Lord Shiva and Goddess Parvati, and pleaded with him to help them. Ganesha invited Moshikasura for a fight. The arrogant Moshikasura laughed at Ganesha's appearance and declared that short, stout Ganesha could not harm him anyway. Ganesha shot powerful weapons at the demon, but they could not harm Mushikasura. Ganesha realized that the demon had a bone that no weapon could harm him. Finally, Ganesha broke off his right tusk and threw it at the demon. The tusk assumed immense powers and chased Mushikasura. Meanwhile, Priyamvada realized that her husband was in danger. She worshipped Parvati to save her husband. Parvati threw her bangle which confronted Ganesha's tusk. Ganesha requested her mother to take back the bangle. But Parvati said she had to oblige her devotee's request. At that time, Goddess Adi Parasikti appeared before Ganesha and Parvati and asked Parvati to take back her bangle and asked Ganesha to call back his tusk. Mushikasura fell on the feet of Ganesha and sought pardon him. The goddess Shakti told Mushikasura to become the carrier of Ganesha. Then his wife pleaded with goddess to bless her to be near her husband and the goddess blessed her to become an umbrella to Ganesha. Thus, Mushikasura did not change his behavior even after being cursed by the goddess. He was saved only because of his wife's devotion to the goddess and finally became famous as a carrier of Lord Ganesha. 
moral is it is not easy to change the inherent nature of a person true children you all should listen to these stories and you have to develop a great character that is the main purpose of our sanatana dharma that's why they used to that's why we have so many stories in our epics which can give a immense knowledge and to build a character tomorrow same time in the same channel with another story we will meet again till then bye bye శ్రీ శ్రవణం ఛానల్కి చిన్నారులందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడా నువ్వు మరొకసారి స్వాగతం ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ పేరు మూషికాసురుడు మూషికాసురుడు వినాయకుడికి వాహనం అసలు వినాయకుడికి వాహనం మూషికాసురుడు ఏ విధంగా అయ్యాడు అన్నది మనం తెలుసుకుందాం ఈ మూషికాసురుడికి వినాయకుడి వాహనం అయిన తర్వాత ఒక పేరు వచ్చి పేరు అఖుడు ఆ కథ ఏంటో మనం తెలుసు ఒకరోజు దేవతలంతా ఇంద్రసభలో సమావేశం అయి ఉన్నప్పుడు పరాశక్తి అమృత బాండాన్ని పట్టుకుని కూర్చునున్నారన్నమాట ఆ సమయంలో గంధర్వుడైన క్రౌంచుడు ఆ అమృత బాండాన్ని ఆశించాడు అయితే పరాశక్తి అతనికి చెప్పింది ఇది దేవతలకు మాత్రమే ఇవ్వదగ్గది వాళ్ళు ప్రజల్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు ముల్లోకాలని రక్షిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ అమృతాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందరికీ ఇవ్వకూడదు అంటూ నచ్చ చెప్తుంది అయినా కానీ అతను తన కోరికను అణుచుకోలేక ఆవిడ కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానంలో ఉన్న సమయంలో తాను కాస్త వెళ్ళి మూషికంగా మారి ఆ అమృత బాండాన్ని నోటితో తాకడానికి దగ్గరగా వస్తాడు అదే సమయానికి కళ్ళు తెరిచిన పరాశక్తి నువ్వు చెప్పినా కూడాను నిన్ను నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయావు నిన్ను నువ్వు అదుపులో పెట్టుకోలేకపోయావు కాబట్టి నువ్వు ఏ అవతారంలో అయితే దాన్ని నువ్వు గ్రహిద్దాం అని అనుకున్నావో అదే అవతారంలో స్థిరంగా ఉండిపో అంటూ శపించేస్తుంది దానికి ఖిన్నుడైన ఈ గంధర్వుడు క్రౌంచుడు బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేస్తాడు ఆ తపస్సు లోపల బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు తనకి ఏ ఆయుధం ద్వారా కూడాను మరణం సంభవించకూడదు అంటూ ఒక కోరికను కోరుతాడు బ్రహ్మ తథాస్తు అంటూ అతని కోరికను నెరవేర్చి పెట్టిపోతాడు మదగర్వంతో నిండిపోయిన ఈ మూషికాసురుడు అందరి మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తూ అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతూ అన్ని లోకాల్లో తన చర్యలతోటి అందరినీ హింసిస్తూ ఉంటాడు దాంతో విసిగిపోయిన దేవతలంతా కూడా నువ్వు గజాననుడి దగ్గరికి అంటే వినాయకుడి దగ్గరికి వచ్చి మరబెట్టుకుంటారు వినాయకుడు వెంటనే అతన్ని యుద్ధానికి ఆహ్వానిస్తాడు మూషికాసురుడిని మూషికాసురుడు వినాయకుడి యొక్క ఆకారాన్ని చూసి నవ్వుతాడు దాంతో క్రోధించిన వినాయకుడు వెంటనే అతని మీదకి బాణాలు సంధిస్తాడు కానీ అతనికి ఉన్న వర ప్రభావం మూలంగా అతడు ఏ ఆయుధం అతని మీద పనిచేయలేదు వరాన్ని తెలుసుకున్న వినాయకుడు వెంటనే తనదంతా ఒక దాన్ని విరిచి దాన్ని మంత్రించి అతని మీదకి విసురుతాడనమాట సర్వశక్తులు కలిగిన ఆ దంతం అతన్ని వెంటాడుతుంది దాంతో అతను పరిగెట్టడం మొదలు పెడతాడు ఈలోపు అతని భార్య మహాపతివ్రత ఆవిడ పేరు ప్రియంబద ఆవిడ అమ్మవారిని ఆరాధిస్తూ ఉంటుందనమాట తన భర్తకి ప్రాణాపాయం కలుగుతోందని ఆవిడ అమ్మవారిని ధ్యానిస్తూ కూర్చుంటుంది అమ్మవారు ఆవిడ భక్తికి ప్రసన్నురాలై మూషికాసురుడిని రక్షించడం కోసం తన చేతి గాజుని ఈ దంతానికి అడ్డుగా వేస్తుంది తల్లి చేసిన పనికి తనయుడైన వినాయకుడు అమ్మ వాడు రాక్షసుడు అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు వాణ్ణి వధించాల్సిందే అంటాడు దానికి పార్వతి ప్రియం వద నా భక్తురాలు ఆవిడ కోరిక తీర్చడం నా కర్తవ్యం కాబట్టి నేను గాజుని వెనక్కి తీసుకోను అంటుంది దాంతో ఆది పరాశక్తి అక్కడ ప్రత్యక్షమై ఇద్దరి ఆయుధాలని వెనక్కి తీసుకోమని చెప్పి మూషికాసురుడికి కనువిప్పు కలిగింది అంటూ చెప్తుంది అనమాట వెంటనే మూషికాసురుడు వినాయకుడి పాదాల మీద పడి తన తప్పుని క్షమించమని కోరుతాడు ప్రాణభిక్ష పెట్టమని వేడుకుంటాడు అప్పుడు పరాశక్తి మూషికాసురుణ్ణి వినాయకుడికి వాహనం కింద చేస్తుందనమాట అక్కడే ఉన్న ప్రియంబద నా భర్తను వెదిరి నేను ఉండలేను కాబట్టి నన్ను వినాయకుడికి ఛత్రంగా చేస్తే ఇద్దరం ఆయన సన్నిధిలోనే ఉంటాం అంటూ వేడుకుంటుంది వెంటనే తదాస్తూ అంటూ వాడిద్దరికి ఒకడు ఛత్రము ఒకడు వాహనం కింద ఉండేట్టుగా వరాన్నిచ్చి అదృశ్యం అవుతుంది అనమాట ఈ రకంగా దుష్టబుద్ధితో ఉన్న క్రౌంచుడు శాపం ఇచ్చిన తర్వాత మూషికాసురుడు కింద అవ్వాల్సిన పరిస్థితి తెచ్చుకున్నాడు అంటే అతను తన దుష్టబుద్ధిని వదలలేదు అందరినీ అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టాడు అందుకే ఎలుక తోలు తీసుకొచ్చి ఎన్నిసార్లు ఉతికినా కూడాను ఆ నలుపు అలాగే ఉంటుంది కానీ తెలుపు కాదు 
చివరికి శిక్ష వేసే అంత పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు రియలైజ్ అవ్వగలిగాడు మళ్ళీ మనం రేపు మరొక మంచి కత్తో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు